Hi. Hallo. <lacht> Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Ja. Yes. Und Schön. wir haben schon gut angefangen. Ja. Also ich fand, äh, das war ja äh, sehr knackig von, von alle. Ja, ne? Ja. Wir spielen die Cuban Overture, ein kleines Stück von George Gershwin mit dem Alias Quintett. Super. Und wir genau. spielten ein kleines, kleines Stück Polygon von Michael Wolny. Michael sitzt ja da oh. beim Klavier. Mhm. Und da ist Lars Danielson und da ist Wolfgang Hafner. Four Wheel Drive oh. sind wir. Ja. Lovely. And I brought Vivaldi with Reflector Ensemble. And uh, yeah, this is the first time we work together. And it's, it's been wonderful and so refreshing to do uh, some music with other people. Und was auch toll ist, ist einfach in dieser unglaublichen Halle, wo wir spielen, dieses ja. Feeling und diese tolle Akustik auch. Finde ich das auch. Hat wirklich was, ja? Ich komme ja von einem kleinen Dorf in, in Schweden. Das heißt Dergeforst. Das, ist, das bedeutet äh, der große, äh, nicht Fluss, aber ein Wasserfall. Mhm. Das war das weltgrößte Wasserfall ungefähr 20.000 Jahre her. Was? Und heutzutage kommen immer noch. Ab und zu Leute, äh, Ferienleute, zum Beispiel Deutsche, die kommen mit Gummibooten und Kanuten und wollen da ein bisschen äh, paddeln und so, aber da gibt es kein Wasser mehr. Okay. Das hat aber niemand gesagt. Oh, oh. <lacht> My little town, I come from also a little town called Beersheba. This is in the southern part of Israel. And Beersheba is also the name has to do with water, Aha. but with the absence of water, because oh. it's practically the desert. And it's called about the, the wells that there are there. You know, in the desert you have to dig, or you had to dig in the past in the ground to find water. Mm -hmm. and, uh, and a place with water cons was considered to be uh, good and then uh, inhabited and so on. So the city Be'er Sheva, bears mean the well, and Sheva means seven, is a place where seven sources of water uh, were found oh. and named by um, Abraham, the biblical oh. Abraham there. Also Kreilsheim ist nicht so bedeutend, sogar Onolsheim, ich komme ja noch aus einem kleineren Ort, vier Kilometer von Kreilsheim entfernt und es gibt in, in der Umgebung einfach, was bedeutend ist und für mich einfach wahnsinnig schön ist, ist die Umgebung, ist einfach die Landschaft. Es gibt so liebliche Hügel und es gibt super gutes Essen. Echt? Ich bin aufgewachsen mit drei Damen im Haushalt, die alle drei ganz toll kochen konnten. Und da gab es jeden Tag ganz besonders gutes Essen. Oh, <lacht> nice. The, yeah. Really genau. nice. So, jetzt müssen wir wieder Musik machen. Okay, das machen wir. Super. Okay. Thank you. 
Beautiful. Wow. wow. Ich muss erst mal was fragen, bevor wir Warum? weiter spielen. Warum? Du hast zwei verschiedene Klarinetten. Ist das, ist das A und B oder was? Ja. Also, okay. mhm. Komfort, genau. Okay. A und B. Ganz, das ganz muss einfach. man manchmal, gerade beim Borodin, ziemlich schnell wechseln. Ja, das war das zwei war Tage Uhr. Wort, muss ich sagen. <lacht> ja, also, genau, das fliegender war ja Wechsel. Fast, dass du das ähm, am Wechsel. Schluss da nicht geschafft hast. Da, 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 da. Oh, nein, nein, nein. Kein Problem. Nein. Okay. <lacht> wir reden über die Vergangenheit. Ja, willst du anfangen oder? Fang du an. Okay. Ähm, ich komme, wie gesagt, aus diesem kleinen Ort in Schweden, Degefors, und das ist ein Stahlwerksort. Als kleiner Junge, ich bin angefangen äh, trommeln, zu trommeln mit mhm. sechs und Posaune dann erst später. Posaune hat mich irgendwie äh, gefunden. Ich, mhm. die Posaune nicht, der stand nur einmal da und ein Tag mhm. und dann, ich fand es toll. Was ist die Jazz oder Brass Band? No. Of the... Also mein Vater spielte Trompete. Und er spielt in das Blaskapelle, da gibt es immer ein Blaskapelle in jedem Stahlwerksort. Und ähm, da wollte ich natürlich auch was spielen. Äh, und er hat eine Jazzband äh, in seiner mhm. Freizeit. Und also ich bin irgendwie mit, mit dem Jazz, äh, so Amateur-Jazz aufgewachsen. Aber meine Ausbildung ist Klassik. Ah, ja. Weil da gab es keine Jazz-Ausbildung. Wir dürften sogar kein gejetzter Ton vor 5 Uhr äh, abends in der Hochschule spielen. <lacht> Was? Das war verboten. War verboten? Ja, erst wenn die Lehrer dann nach Hause gingen, dann dürften wir äh, das spielen, was wir auch zum Teil eigentlich wollten. Aber ich wollte denn, ja. äh, äh, ich wollte eigentlich Orchester-Posanist werden. Also symphonieorchester Orchester. Dann. Ich habe einmal im Orchester gespielt, aber ich habe mich so verkackt, dass... Da musste äh, man zählen, ne? Ich, ich, ja, ich, ja, genau. Und ich habe ein Viertel falsch gezählt. Oh. Ein, das das war, der, hieß, der, der Dirigent hieß glaube ich, Honecker. Oh. Und der war stinkesauer auf mich. Und dann seit, seitdem habe ich keinen... Ist es im Konzert passiert? Ja. Ah, okay. Das, das war mein erster <lacht> und letzter. Ja. So ist es bei mir. Okay. Ja. Also ich, seit ich denken kann, wir haben immer ein Haus voller Musik gehabt. Und es gingen viele Musiker bei uns ein und aus, haben bei uns geprobt. Und der große Glücksfall... Für mich äh, habe ich immer empfunden, dass mein, meine Eltern hatten ein Musikgeschäft, einen Musikalienhandel. Ah, ah. Da gab es alle Instrumente, angefangen von der Mundharmonika über das Akkordeon, die Gitarren, die standen alle da rum und man konnte alles probieren. Toll. Und unser Vater war wirklich so ein Allround-Musiker. Er konnte unglaublich gut improvisieren. Er war Pianist ja. und Klarinettist, konnte auch Saxophon spielen. Mhm. Und ähm, er war einfach, er konnte, er hat ähm, einfach alle Instrumente in die Hand genommen, er konnte sie spielen und hat auch viele Instrumente unterrichtet und konnte uns einfach auch alles zeigen, ne? wie es funktioniert. Aber wir haben dann doch, ich habe dann doch angefangen erstmal mit Klavier mhm. und dann lange Jahre Geige gespielt, nicht gequält. Mhm. Wow. <lacht> ja, ganz brav. Und dann in der Orgel, in der Kirche georgelt mhm. und... Später, weil ich, ich habe einen, einen fünf Jahre älteren Bruder und äh, ich habe ihn immer bewundert und er spielte eben fantastisch Klarinette und der Vater ja auch und dann war es klar, dass ich auch mit Klarinette anfing. Aber ich habe lange Jahre, einfach mindestens zehn Jahre, alle drei Instrumente parallel gleich intensiv Echt? geübt. Also wow. da war, das ist ja... Ja, ich frage mich heute auch, wie das ging, aber es war eben zu Hause und ähm, nie so ein, ein, ein Druck dahinter. Also, du musst jetzt üben. Es war, das Wort üben gab es gar nicht so. Es war mehr ein Spielen. Also, mhm. Man hatte einfach Spaß am Musik machen. Also mhm. Musik machen gehörte einfach dazu den ganzen Tag. Do you still play any of the other instruments? Also Klavier. Okay. Ja, ja, Klavier mache ich noch wirklich auch sehr gerne auch als Ausgleich. Aber die Geige habe ich schon ewig nicht mehr angefasst. <lacht> Und wenn ich in mein Dorf komme, ja, ich hatte bis vor kurzem immer noch den Schlüssel zur Kirche. Und dann ja. gehe ich manchmal in die Kirche. Oh, schön. Ich habe noch georgelt, das war ganz schön, wenn es dunkel wird draußen. Und dann kann man alle Register ziehen. Das ist dann, mm, Was für ein schönes Wort, glaub, georgelt. Georgelt. Das ist ja, das, das habe ich nie gehört. Ich habe georgelt. Ja. Ja. Also gegoogelt, Georgel gegoogelt kenne ich und ge ge alles Mögliche ist mit G, aber ge ge georgelt Vielleicht sagt man I, I das ja auch gar nicht. Yeah. I, I love it. I think it's great. Nice. How about you? 
Well, I didn't come from a musical family, or a very musical family, but not, uh, not classical music. My, mm -hmm. Both my parents uh, come from uh, Morocco. One of the things to, I think, to assimilate to the society because classical music was very important is to say our kids will learn classical music. We heard this is the bon ton, this is the thing to do. Mm -hmm. This is how they, the, our kids, will assimilate to the uh, generation. And this is how practically I, I started to play. I think they missed the point that it should be violin or piano, <laughs> but uh, the mandolin. <laughs> <laughs> so you started with that. With that. Done, yeah, yeah, I start with the I start with the mandolin. There's um, I had a, a neighbor growing up who played in this mandolin orchestra. It looked like a lot of fun, and uh, and yeah, when exactly my mother and father said, "What do you want to play?" Because mm -hmm. you need to play an instrument after school. I said, "Yeah, like like my neighbor, <laughs> the mandolin." Beautiful. Wow. So Super. do you think that it's time to, uh, to play some more music? I think so. <laughs> Great. <laughs> Let's do it. Let's do it. <laughs>
Yes. Es kommt Couscous. Gut, ja, ja. <lacht> es kommt Spätzle und Couscous. Was gibt's bei dir heute zu essen? Should we bring the things with us or not? Also, gibt's Spätzle bei dir? Nein, Spätzle. Wir reden jetzt über Spätzle äh, und also Arvid bei mir über Couscous. Äh, bei mir gibt's wahrscheinlich den... Ähm, Was gibt's? Schöttbollar. Was? Schöttbollar. Was ist das? Ähm, Bola, das ist so... Das ist also, Hackfleisch? Äh, ja, Hackfleischbällen. So ah, ja, ja, ja. This is good. This is, with ja. this you make Spätzle? Na, und wie? How is ja, das sind jetzt eben nicht geschabte Spätzle, <lacht> sondern... Eine Spätzlepresse. Okay. Ist es wirklich nur für Spätzle? Ja, na klar. Und ja? die haben wir in Ehren gehalten. Die ist wahrscheinlich noch von meiner Urgroßmutter. Wow. Also so eine Qualität, es gibt heute <lacht> kaum noch. Das sieht aus wie ein gigantischer ja, Knoblauchpresse. Ist, ähm, <lacht> genau. Ist, also ich erkläre euch das jetzt mal, ja? Ja, bitte. Spätzle gibt es in vielen Variationen. Und zu jeder Gelegenheit kann man mhm. und zu allem kann man, kann man Spätzle essen. Es ist echte Teamarbeit gefragt, weil alle müssen mithelfen, Aha. weil es immer irgendwie, das muss ein reibungsloser Ablauf sein. Also das Spätzleteig, den Spätzleteig herzustellen, ist keine große Kunst. Das besteht aus Mehl, Eier, Wasser, Salz. Wenn man möchte, noch eine Prise Muskatnuss. Mhm. Und dann wird das verrührt. Und was jetzt kommt, kostet ein bisschen Kraft. Das muss geschlagen werden, der Teig, bis er Blasen wirft. Und das ist wirklich ähm, anstrengend. Und mhm. das kann vor allem keine Maschine der Welt so. Weil man, man muss immer so ein bisschen nachjustieren. Er darf nicht zu fest sein, er darf mhm. nicht zu weich sein. Er muss eben genau wichtig sein, richtig sein. Und das muss man im Gefühl haben. Ja, das sagte meine Mutter schon immer, wenn man sie fragte, wie viel braucht man davon? Mehl oder wie viele Eier? Ja, das sieht man dann schon. Und das hat man einfach im Gefühl. Mhm, okay. Und so mit der Zeit, ich weiß nicht, wie viele Spätzle diese Presse schon hinter sich hat, <lacht> Sessions, <lacht> aber es funktioniert. Das Und es schmeckt gen ja. genial, auch unsere Kinder, sie sind begeistert, wenn es Spätzle gibt, das ist einfach immer unheimlich schön. Und schmeckt. This is so beautiful and so universal. I mean, also, yeah. uh, I recently, recently learned, uh, you know, our equivalent of this kind of crafty mm -hmm. um, uh, dish. Uh, for us, it's couscous. This is what I, you know, my uh, grandmother I used to make, and and it's a very elaborate process. It takes half a day to make, and oh, yeah. the other half to clean out, and and um, <laughs> and and so it was always something that grandma is doing, and then she's doing all, for everyone in the family, for all their her kids and mm -hmm. the, our, the, us, the grandchildren, mm -hmm. and then at some point my mother learned from her how to do it. And just recently, just about a month ago, I decided now it's time for me to learn. Yeah. And I called my mom, I asked her to send it a special pot, it's a special uh, hardware uh, that she sent from Israel. Uh, and yeah, it took me some tries. It took me like uh, two, three weeks to get the right uh, mm -hmm. <laughs> couscous. I'm not talking about the one you buy at the supermarket and no, mix no, it no, with no, water, sure yeah, not. it's like, from scratch, from Semolina, mm -hmm. in, uh, uh, in Italian. It's very satisfying because it feels, again, that you pass something that, uh, that belongs to your heritage, that was there, is a symbol of, uh, of your culture and your yeah, identity, yeah. essentially, of course, brings up many memories as yeah. the moment you kind of making it or look at it mm. and, of course, eat it. Mm. Wunderbar. <laughs> also, ich komme ja aus Wärmland, das ist ein, ein Teil von Schweden. Das, die, die drei hier kommen, die kommen aber nicht aus Wärmland, sondern aus Dorlana. Das ist ein, ein Teil nördlich von Wärmland. Aber diese kleinen Pferde, die nennen sich Dorla, Dorla Hester, Dorla Pferde. Mhm. Das ist, glaube ich, das meist äh, exportierte Tier in Schweden. Das also sieht man überall über die ganze Welt, überall, wo was schwedisch sein soll. Mhm. Nimmt man so ein mit als mhm. Geschenk oder genau. auf alle Botschaften, alle schwedische Botschaften haben natürlich einen Dollar Hest. Mhm. Und äh, das hier ist alt. Also die beiden sind ziemlich alt. Die sind schöne die, Farben. Also schöne Farben. Ja, Diese ja. sind sehr traditionell. Das ist also die handgemalt. Handgemalt, die, die richtig traditionellen. Mhm. Die dürfen nicht anders aussehen. Aber jetzt ist, ich habe auch einen modernen mitgenommen. Der ist ja total anders. Die, haben, die ah, Farben Blumen sind anders, die Blumen drauf ah, und alles. Vergiss man nicht. Oder? Ja, sowas in die Richtung. Und mhm. das, das ist heute auch erlaubt. Ja, ja. Früher war das. Ich glaube, die sind sogar Müssen geschützt. Also die. 
da, da, das darf man nicht nachmachen. Mhm. Das ist ein Patent. Alter, und die, Dala, die Leute aus Dalana sind sehr stolz drauf. Und wir sind auch stolz, dass so, solche Pferde gibt es. Das ist so das alles Schwedische, mhm. also äh, außer Schöttbullar. Und hat das eine Bedeutung, das Pferd, für die ich, das, ich, ich glaube, das ist ein Glückspferd. Glücks, ja. ähm, es bringt Glück und, und äh, äh, nie, wenn nicht Reichtum, auf jeden Fall ja, ja, genügend, aber, um ähm, Essen auf dem ja. Tisch zu haben mhm. und dass man gut schlafen kann und ja. dass die Familienglück sozusagen mhm. äh, im Hause bleibt. Mhm. Ja. Schön. Ja. So in die Richtung. Toll. Die habe ich mitgenommen, weil ich finde ja. die ganz schön. Ja. Muss Very nice. aufbauen. I will, you know, I, I didn't bring, I realized that at home in Berlin I don't have any um, kind of the, the typical artifacts, uh, but I did big, bring a piece, a piece of my childhood, so this is how Beersheva looks. This is the mandolin orchestra, the youth mandolin oh, orchestra of, uh, of my town. So this is the famous teacher, Simcha mm -hmm. Natanzon, who came from uh, uh, the Soviet Union to form mm -hmm. this mandolin orchestra. Uh, I'm in this. This is from uh, 80. Uh, ah, bist three. du mit? No, I'm too young here, ah, yeah, yeah. so I'm not yet part of the orchestra. But this was what uh, inspired me to join this orchestra. Yeah, this was, this uh, mm -hmm. was a little bit the pride of the city in a, in a way, Gee. and uh, just uh, it looks. Um, yeah, it was a lot of fun. I think it was the social aspect. Mm -hmm. of coming and playing the mandolin with all these, these mm -hmm. other kids that mm -hmm. make me really uh, want to do it. Uh, and yeah, they made the two albums with a, which I cherish yeah. they, uh, and treat very well. Mm -hmm. That's my memory. Is that gewöhnlich mit, uh, mit mandolin orchestern? Also, es mean, gibt eine Tradition uh, Not really. I mean, uh, no? it, is, it is in a way a tradition. It was a tradition in... Uh, well, in many places in the world, uh, including Germany, Italy always had, you know, almost every little town in Italy has a mandolin orchestra. You'd be surprised, all the places I've been to in the world, there is always in the audience like two people that would come up after the concert and say, oh, we are part of the Alaska mandolin orchestra <laughs> or the Santiago mandolin orchestra or the Sydney mandolin orchestra. So it's something that is uh, very common uh, playing after works, uh, amateur uh, kind of mandolin orchestra exists absolutely mm -hmm. everywhere, but kind of still hiding, not very kind of, not enough popular to, okay. for everyone to, <laughs> to know it and to join. Uh, and this was absolutely one of them when were practically my door to, uh, to classical music. Mm -hmm. yeah. I think what you both with your ensembles gemacht haben is ja wahnsinnig beeindruckend. Oh. This is incredible because I'm sitting and I'm listening to you and I have exactly the same. I'm so, <laughs> uh, in a good way, jealous. Like I want to play an instrument that can hold a long note. I want to play the drums <laughs> and the piano and the bass and I want to improvise and, uh, uh, and play in this, in this manner. This is so great to, uh, to listen to you. Remember starting a, a, a project with a, with, a, with a jazz pianist, Tom Klein, Israeli jazz mm -hmm. pianist. And you know, when we play jazz, every time I had to improvise, I was not at that time at all used to that, or it's nothing you, you learn at the academy. Uh, I was always kind of panicking and not, not sure what to play, and I had this embarrassment and uber self-aware. Mm -hmm. Awareness, and, uh, and then we took a we took a break, and we we, we confessed on uh, on a lunch break uh, because he asked me why why are you so uh, stiff when you have to improvise, and I said, well, you know, when I have the notes, when I know every time what is the next note that should be, <laughs> I'm safe because every note is written, and mm -hmm. I just have to play it, and and then I'm I'm safe, and mm -hmm. I feel more secure. And he said. Mm. For me, it's the opposite. Every note that is written is an opportunity to make a mistake. Mm. And with improvising, I can simply not make mistakes. And this was a aha moment uh, for both of us, I think. And I think it opens a little bit more my kind of uh, uh, improvisation uh, chip in my head. Oh, ich bewundere das. Ich würde das so gerne können, improvisieren. Willst du mit uns? Ja. Yes. Yes. Das wird nichts, ich glaube. Schade, mein Vater konnte das, aber das hat er uns nicht beigebracht. Das ist jetzt mh, traurig. Das, das leitet das uns langsam. ja dann zu unserem ja. Auftritt, glaube ich. Jetzt? Yes. Du bist dran. Ja.
Bravo. Alright. Ich nehme mal. Michael, Wolfgang, Lars. Achtung. Seid ihr bereit? Ich nicht. Thank you. 
So the favorite song that I brought for our medley is, uh, is, is, is called Shir Eres Lullaby, practically, by Sasha Argov. This was a part of, a, of a, a show, a play for kids that Sasha Argov, one of the most important, famous um, composers in Israel, wrote the music to. But this song, being really one of the most beautiful songs in the Israeli uh, repertoire, took a life of its own and became one of the, uh, one of the you know, most recognizable, most beloved songs uh, of the Israeli culture. So we, we fangen damit an und danach kommt ein Stück, das nennt sich Kristallen, eigentlich Kristallen den Fiener, also die schönen Kristalle. Mhm. Und das ist eigentlich äh, eine Jungfrau. Also das ist ein Lied über eine junge schwedische Frau, eine sehr schöne Frau, aber das ist natürlich ein bisschen melancholisch. Das, äh, das gehört ja zu den schwedischen Volksseelen, glaube ich. Äh, das alles, alle, alle schwedischen Volkslieder, die sind in Moll. Da oh, gibt es ja. kein einzige in Dur, glaube ich. Oh, Und wenn, ja, zum, zum Tanzen vielleicht oder zum Hochzeiten. Danach ist alles in Moll. Ja, das ist Kristallen. Und dann am Schluss hast du was gewählt. Ja, ich habe äh, lange überlegt, weil es, es gibt so wunderbare, wirklich schöne deutsche Volkslieder. Und ich singe gerade unseren Enkeln <lacht> oft abends dieses Der Mond ist aufgegangen. Und das ist wirklich ein schöner Text und eine wunderschöne Melodie. Gut, dann das machen wir das ne? yes. als Abschluss. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen Musikern, die hier heute ja, Abend gespielt das haben. Wir Fantastisch. Auch. Bravo, bravo. Danke.